前后这种事情。<笑>呃，好，我觉得这个时间的关系，所以我今天会，我这个呃，情报会讲的比较快一点。那如果有什么想法，就是欢迎大家就是下，就是来跟我联络一下。然后，那 OK， 呃，我目前我目前我是 Castle 的 Co-founder， 然后。我们现在在做的东西叫花销，主要是找新的好影片。那如何找到新的好影片呢？待会儿会给大家介绍一下。呃，为什么媒体很重要？其实我们现在在做的这件事情，我们想要推动一件事情是，很多年轻人他们所借由借用的力量，啊、呃，去做号召也好，去做传递资讯也好，他们都是透过媒体的方式。那怎么去定义媒体？那今天，今天我们怎么样在未来的时代当中去，呃，去做新的形态的设计它 ？What's the future？ 配合未来媒体，会配合视局、行动装置、智慧家电、物联物联网跟传染装置。物联网的部分呢，未来会有 IP， 呃 ，IPv6。所以呢，这个东西对于以后每一个电子装置都会有，都可以上网。那以后的如果可以上网的话，那它的这个屏幕的部分就很有机会，大家都可以拿在手上，然后看网络电视。那网络电视一直都是一个口号。网络电视，呃，大家现在在在，很多人现在是从，很多人现在是从硬体的上面去着手 Apple TV。或是 ITV， 或是 Android TV， 那软体的部分有界面，适合网络电视的界面，它会长什么样子？其实我们个人很期待。然后配合的视觉，因为它只会越来越快，然后再配合这个行动装置的部分。那台湾的媒体的竞争力会有四个区块，如果我们可以建立出来的话，数据。呃，大现在在现在很多的朋友，我创业朋友，现在在做这个大数据，就是很大量数据的分析，品牌内容跟平台，这也是我之后我也想要建立，把这四块东西结合起来，然后让台湾未来的媒体有新的面貌。那如果当透过大数据的部分，可以知道一个内容的好或坏。然后呢，还可以知道说，就是主要啊，媒体的媒体最主要的目的跟旨意，它就是传达资讯、传达情报。所以只要能够创造这个使命的，都是未来新媒体可以做到的事情。所以在手机上面，或是在平板上面，在任何可能互联网这个概念，以后可能在公共公共的建设上面都可以看到，可以互动的一些状态。那时间的关系，我真的就跳过去。然后一新新形态上面，我是这这是我一直很想讲、很想琢磨的部分。这样吗？那配合这个结构图，这个上面这个东西会跟这个结构图的不一样。那我之后是海景，以后再以后有机会是海景。然后什么样的形态可以创造交集？就是 win， 就是有一些呃，可以让有一些共鸣，这样子让大家觉得哎、欸，这个东西。很棒，这个很值得看的。那会有三个区块，就是品牌、内容，然后我知道它价值是什么。这个是案例，就是现在在美国非常有名，就是很适合，就是现在台湾刚开始的人，他们可以就是年轻的呃制片团队可以做的一件事情是非常，就是影音播客，他们做的非常非常成功，一百多万。光看什么样的广告预算可以做到这种程度？那他这个东西，他这个东西其实他经营了很久了，台湾是刚开始。然后这个是 YouTube 的那个 channel 的页面，然后相信呃，如果有一些对 YouTube 有研究的话，或是他可以透过一些就是商品，把一些商品通过这种方式来结合，然后来通过。然后这是他的一个 demo， 一个案例，就是哎，他去跑过一个很 Q 的一个一个化妆品的东西。那呃，这是下一个案例。其实我跟你讲，即使哦，即使不是这个是非常非常红的呃的素人，在 YouTube 上面
，同一个数人。可是如果是一般的数人，一样的有很可惊人的、很惊人的一个门槛指数，三八万的。然后他也是透过跟厂商的结合，去广告这个品牌，然后他还是可以赚钱。然后这个，即使你的呃，即使你的那个制片的冷冻力不够不好，一样一样还是可以跟厂商做一些合作，可以做一些，然后还是一样非常惊人。那这个是开箱文的一种新的形态的进化，开箱文。然后这是我一个朋友 T K， 他们现在也在做节目，还是停下来。<笑> OK， 探寻好内容是。创造新的体系的关键之一，我今天真的非常想讲这个东西，但是，呃，挖下一，就是我们现在 c a s t l e 现在做挖下的东西，这是我们第一步，我们还有第二步、第三步，去跟未来是举行的网络武装是各种的概念结合的步骤是，然后透过呃，我们现在我们现在挖下在做的东西就是说，透过社群平台的分享跟数据的整合，我们希望可以看到更多值得观看的内容。的影片，那我们怎么做这件事情？我们把在 Facebook 很多很多的人在 Facebook 上面分享的影片也好，或是他在 Facebook 上面按赞的分按赞的影片也好，全部把它收集起来。只要是我们 member， 我们就收集这些影片。而这些你们这边看到的东西，都是都是这个月这个月呃新上传的影片，绝对不是加进来的影片，是新上传的。所以他是在 Facebook 刚上传影片就被抓到这里了，所以没有很大的机会可以看到、探寻到很多值得观看的影片，是用呃以往你们所认知的那种影片收集平台的一个非常大的差异化。那我们我们现在如何在一个月当中，就是新上传的影片一个月当中可以抓到好看的、值得看的影片，就是认同。如果这个人很认同，他就会按照。如果有五十万个人按赞呢，那他就应该可以看一下。所以我这边排做依依照按赞数的方式做排名，所以就可以看到很多影片。OK， 一分钟。那这是分享数，这是最新日期，就是说如果昨天新上传的影片在哪里，在这里，这边都可以看得到，都收集起来。是通过朋友，就是越多的人来我们的平台来玩来看，我们就可以抓到这些。昨天才上传过的影片，在 Facebook 呃，在 YouTube 上面。好，这是就是这个播放画面，很帅。好，这是个我们还有一个功能是，你曾经你去年呃分享的影片，或是前年分享影片，全部都可以收，都可以收集得到。然后就可以帮你做成一个影片柜的方式，然后你就可以哎。欸我想要观察，哎、欸，我之前我想要再重新欣赏一下我之前看的影片，可以到个人频道里面去。那朋友频道的话，呃，有兴趣，因为有关于就是各各自的问题，有兴趣的话，而且这也是我们想要呃很很酷非常酷的功能。有兴趣的朋友可以加我的 Facebook 粉丝，搜寻八八八打幺幺 X Z 我的网站跟内容都会放在那边，然后我会私下分给我，然后这推荐排行榜。推荐排行榜应用跟计划，这也是非常非常好玩的。因为推荐排行榜部分呢是根据 YouTube 的 YouTube 的部分来来收集，所以我们可以透过 YouTube 所推荐的影片，收集到非常非常大量的影片。当然是数据，像是按赞数、share 数，还有所有的一些相关性的指标性的数据，我们都可以收集得到，都是全球性。那有兴趣的朋友可以跟我联络。那除了影片之外，掌握新闻资讯也是一个关键。哦，我们现在有一个 Watch w a r 是关于图文的部分。这个是这个平台是是 HTML 是呃，应该这样讲，就是平平板跟手机都可以看得到。所以它它是可以说，你看手机可以。好，可以。好。你还有十几张吗？对不起。<笑>就是我们的新我们的新版，我们会有非常强大的新的功能会在英文版。然后，这是我们的界面，我们未来会，我们现在正在跟美国的团队在在谈，然后再做一些合作。那这个是我们未来会上线的英文版的部分，然后会有一个数据的分析。然后这个道路很难
没想到我能坚持下去，我们需要一九三八，我也是傻瓜。然后我们现在要找能人异士，坏，然后是很坏的人，跟我一样坏，就是理理念理念相同的伙伴。那欢迎大家来加我 Facebook， 谢谢。